vipi? Tumepumzika kutoka studio. Yashinski ametuandalia kitu fulani. Leo tutajaribu um, kitu chetu cha kitaa. <laughs> Kweli ni embe ni tunda, lakini kwa jinsi alivyoanda kuna mchanganyiko wa chumbi pamoja na Kion paper inaitwa pilipili. Ni embe pamoja na pilipili. Embe pilipili. <laughs> ni sawa kama hivyo. Sawa. <laughs> Tunaweza kuonja? Mhm. Tunatoza pesa Embe tasmi. na pilipili kidogo. Hebu onja vipi koje? Mhm. Angalia uso wako. <laughs> Kwangu mimi ni kama na lazimisha radha. Sijui labda nitasoea. Napenda mchanganyiko wake. Ni kama tamu na pilipili. Ndio. Mhm. Nzuri. Oh, chungu pilipili chumvi nimeipenda. <laughs> Niamini hatudanganyi ya kweli. Mimi nimevutiwa sana 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 na hatua za utengenezaji kamili wa mziki sababu watu wengine unaweza kuongea nao tu kama hivi kumbe wanaandika wimbo kichwani kwa hiyo vitu kama hivyo vinanivutia sana haswa kama napoangalia wasanii wakubwa kama Mafikizolo je mnaweza kunieleza nyie mnaandika vipi nyimbo zenu je ni lazima kiwe kitu kinachowauzu au maana mnaandika vitu vingine kama vya kufurahisha au mnaandika kuhusu mambo halisi au yote tunaandika kuhusu vitu unajua vinavyowafurahisha watu vinavyowafanya watu watamani kwa katika mapenzi unapoanza kuongea kuhusu upendo ni kitu ambacho kila mtu anakijua tulikuwa bado wadogo tulikuwa tukiandika nyimbo ambazo kiusu kutoka kwenda kujirusha unajua wakati mwingine tunaandika nyimbo za mapenzi kuhusu matatizo yanakuta wapenda nao Ndiyo, unajua anachosema wangu hapa haswa umeona lakini palikuwa na wimbo unaitwa makwapeni unahusu michepuko uh, na ndio ndio unajua huyo anakuja anaongea kuhusu michepuko anapenda kuchepuka <laughs> lakini ni muhimu sana unapoandika inabidi uandike nyimbo ambazo zitawagusa watu kuna baadhi ya nyimbo ambazo tumeziandika zinaweza zisivume sana au zinaweza zisiuzike lakini unataka mtu atakaposikiliza ile album lazima kuwe kuna nyimbo ambayo inakuongelea wewe muziki ni kitu cha kiroho unaelezea kitu ndio maana unaweza kusikiliza wimbo haujui hata unaongelea nini lakini unahisi kitu fulani muziki kwangu natakiwa uwe hivyo kwa kila mtu unapaswa kuhisi kitu sio kusikia tu mistari yetu lazima ya nguvu kiasi kwamba siku moja mtu atakufuata na kusema Nilikuwa nikisikiliza wimbo wako na umebadilisha maisha yangu. Tio unaongea kama mhubiri. Amen. Kwa sababu nimeogoka, mimi ni Mkristo. Unajua jinsi unavyofikisha wimbo wako nasema mziki wetu lazima uwe wa nguvu. Ndio. Kama vile yuko mahali fulani anapoongelea mziki. Karibu yangu kuwa angekuwa kama mhubiri. Unajua yuko makini na mziki na anajelezea vizuri. Oh, saa jamani, tunatakiwa kuandaa wimbo. Ndio. Sawa? Ndio. Nadhani tunatakiwa kutembea kwenda studio. Sawa? Twendeni. Yeah.